എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഐഡിയും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പത്താമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു നോക്കൂ ആദ്യം നമ്മുടെ വിവിധ നമ്പർ സിസ്റ്റംസുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കൗണ്ടിങ് ഓർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടിങ് ഓർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കൗണ്ടിങ് ഓർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടിങ് ഓർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും ആണ് കൗണ്ടിങ് ഓർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് ഒന്ന് തൊട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് വലുത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് എന്താ പറയുക അനന്തമായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് കൗണ്ടിങ് ഓർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പറയും രണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് സീറോ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മാത്രം വരും അതിൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഹോൾ നമ്പർ ഏതാണ് സീറോ പറയും വലുത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഡെസിമിൽ ഇല്ലാതെ വരുന്ന നമ്പറുകളെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടി വരുന്ന ഇൻഡിജർ നമ്പർ ഇൻഡിജർ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസിമൽ ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ടു എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പറുകളാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം നാലാമത് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പഠന വിഷയം റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു ന്യൂ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഈ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂ നമ്പർ അതുപോലെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റൊരു ഇതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഓൺ നമ്പർ ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നാലാമത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാങ്ക് കൂടി കൊടുക്കാം ഏതാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റേഷണൽ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എന്താ അതെന്തൊക്കെ വരും നാച്ചുറൽ നമ്പർ വരും റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ എനി നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു എനി നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു വേർ പി കോമ ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് വേർ മാത്രം ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എനി നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു വേർ പി കെ കോമ ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് അത് പി കോമ ക്യു ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വരാം അത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വരാം അപ്പോൾ ഈ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു ആ നമ്പറുകളൊക്കെ റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വരാം ഇതിലെല്ലാതും വരാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ വരാം ഫ്രാക്ഷൻസ് വരാം അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് വരാം സീറോ വരാം ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റേഷൻ നമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാതും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എപ്പോഴും പി ബൈക്ക് ഫോമിലാവണം എന്ന് മാത്രം പി ബൈക്ക് ഫോമിൽ അപ്പോൾ പി ബൈക്ക് ഫോമിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സെവൻ ഈ സെവൻ ഒരു പി ബൈക്ക് ഫോം അല്ല വെറും സെവൻ അല്ലേ എന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ
ഒരു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ വൺ ആണ് സെവൻ ബൈ വൺ നോക്കൂ ഇത് പി ബൈക്ക് ഫോം അല്ലേ പി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ഏഴ് അതുപോലെ ഒന്ന് അത് രണ്ടും ഇൻഡിച്ചർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഏഷ്യൻ നമ്പർ ആണ് ക്ലിയർ അടുത്തത് അതെ ടു ബൈ ത്രീ ഇത് റേഷൻ നമ്പർ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇത് റേഷൻ നമ്പർ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ റേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അപ്പോൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവാം ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പറിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് വരും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പറുകളെയാണ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്തത് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഇറേഷണൽ ഇറേഷണൽ എന്താ ഐ ഇറേഷണൽ ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ നേരെ ഫോം ആണ് അതായത് നമ്പർ വിച്ച് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യൂ കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യൂ പി ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പീഡിങ് ക്യൂഡിയും പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള് പീഡിങ് ക്യൂഡിയും പ്രത്യേകത അത് ഇൻഡിജർ ആവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഡിജർ അങ്ങനെ ഇൻഡിജർ ആവാൻ സാധിക്കാത്ത പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതുന്ന നമ്പറുകളെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നമ്പർ വിച്ച് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോം കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യൂ പി ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് ആ നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ വേഷൻ ന്യൂ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് പിന്നെ നമ്മൾ പൈ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട് പൈ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടോ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് പൈ ഇതെല്ലാം എഴുതിൽ വരാനാണ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹോൾ നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് റേഷൻ നമ്പർ റേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പറും അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സൊക്കെ കൂടി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി ബൈക്ക് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത നമ്പറുകളെയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം കുറച്ച് നമുക്ക് നമ്പറുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിനി നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സംശയം ചോദിക്കും സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ റേഷൻ നമ്പറാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ബൈ വൺ ഒരിക്കലും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല സീറോ ബൈ സീറോ പറഞ്ഞാൽ സീറോ ബൈ വൺ എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് പക്ഷേ വൺ ബൈ സീറോ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ കാരണം സീറോൻ്റെ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതുവരെ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ എന്താ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് റിയൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റേ റേഷണൽ നമ്പറും ഈ റേഷൻ നമ്പറും കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷണൽ ആൻഡ് ഇറേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ടുഗദർ ദ റേഷണൽ ആൻഡ് ദ റേഷണൽ ആൻഡ് ഇറേഷണൽ നമ്പർ ദ റേഷണൽ ആൻഡ് ഇറേഷണൽ നമ്പർ ടുഗദർ the rational and irrational number together are called are called endha parayunnathu real numbers adine ormichana nammal
നോക്കാം എന്താണ് റിയൽ ലൈൻ റിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ റേഷൻ നമ്പേഴ്സും റേഷൻ നമ്പേഴ്സിനെ കൂടി ഒറ്റ നമ്പറിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് റിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് റിയൽ ലൈൻ അപ്പോൾ റിയൽ ലൈനിലെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന് സെൻട്രൽ ആരായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും വരിക സെൻട്രൽ ആരാണ് സീറോ റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എല്ലാതും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ സീറോൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നത് പറയുന്നത് എന്താണ് വാല്യൂസ് എന്താണ് കൂടി 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 കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി സീറോൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം സീറോൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പറയുന്നത് എന്താണ് വാല്യൂസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ ആണോ മൈനസ് ടു ആണോ വലുത് വെച്ചാൽ അതാണ് നെഗറ്റീവ്സിൽ മൈനസ് വൺ ആണ് വലുത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൂടി പോകുന്നതോറും വാല്യൂസ് കുറഞ്ഞു വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് സീറോൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നതോറും കുറഞ്ഞു വരും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരും തോറും എന്താണ് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലെല്ലാ നമ്പറുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതിൽ ആകെ കൂടി കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിജർ നമ്പറുകൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളു ചോദിക്കും അല്ല ഈ ഒരു സീറോനും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പറുകളുണ്ട് കൊടാനുകോടി നമ്പറുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നോക്കാം അതെ ഇത് സീറോ വിചാരിക്കാം വലുതാക്കി കാണിച്ചു തരാണ് വൺ ഈ സീറോനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പറുകളുണ്ടാവും സീറോ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ പിന്നെ എന്താ വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വരിക വൺ വന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വന്ന് വണ്ണ് കൂട്ടി പോലെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസിമൽ നമ്പർ അല്ല വേറെ റേഷൻ നമ്പറിൽ പെട്ടതാണതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത്ര നമ്പറുകളുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ സീറോനും സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനെ അടയ്ക്കുകയോ സീറോനും സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനെ അടയ്ക്കുകയോ സീറോനും സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനെ അടയ്ക്കുക ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നിരവധി വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ നമ്പറുകളും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാ നമ്പറുകളും നമുക്ക് ഇതിലെന്താണ് ആ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പറുകളും ഉണ്ടെന്നർത്ഥം എല്ലാ നമ്പറുകളും നമുക്കിതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളൊരിക്കലും മറക്കരുത് അത് ഏതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായാലും ഇപ്പോൾ വൺ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ വണ്ണിന് വൺ പോയിൻറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുക വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ടു അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നിരവധി നമ്പർ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് കാണുന്നതിൽ വെറുതെ ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ഓൺ എ റിയൽ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ഓൺ എ റിയൽ ലൈൻ റിയൽ ലൈനിലുള്ള രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിയൽ ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു അതെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോവും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ മൈനസ് വണ്ണിനും ത്രീക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള അകലം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ
ആ ടു ആണ് അപ്പം അനടങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു യൂണിറ്റ് ആണ് ടു യൂണിറ്റ് അവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ മീറ്റർ ആണോ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് നമ്പറുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ക്ലിയർ ഇതാണ് രണ്ട് നമ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു എഴുതാം ഇത് ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ഫൈവ് കോമ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവിനും സിക്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസിക്കൾ ടു വലുത് ഏതാ ഇതിലെ സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈ റൂള് മറക്കരുത് സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇത് സപ്രാക്ഷൻ ആണ് സപ്രാക്ഷൻ റൂള് പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട അതെ രണ്ട് മൈനസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്താക്കി എഴുതാൻ പറ്റും പഠിപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിസിക്കൽ എത്രയാണ് ഇലവൻ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇലവൻ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ ഇലവൻ യൂണിറ്റ് ഇലവൻ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറുകളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഇലവൻ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൈനസ് ആറ് തൊട്ട് നിങ്ങൾ മൈനസ് അഞ്ച് വരെ അല്ല സോറി മൈനസ് അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് വരെയൊക്കെ എത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് അഞ്ച് നോക്കിക്കോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു അല്ലേ മൈനസ് വൺ പിന്നെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇലവൻ അതുപോലെ ആ ചാട്ടം മൈനസ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് എത്ര ചാട്ടം ചാട്ടണം ആ പക്ഷെ അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ബൈ ത്രീ കോമ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പിറ്റിപ്പും വൺ ബൈ ത്രീ കോമ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസിക്കൾ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത് സംശയമായി ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് സംശയമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ സംശയത്തിന് സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് ത്രീ സംതിങ് ആണ് വരിക വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരിക അപ്പോൾ വലുത് ഏതാണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻസുകളെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഐഡിയ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം സെയിം ആക്കാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷനെ ഫുള്ളായിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരും അതെ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക സപ്രാക്ട് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയിട്ട് ഇതാ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ കോമൺ ഏതാണ് സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് എഴുതി അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയ വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ചെയ്യാം ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ കോമ റൂട്ട് ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ
എസ് ഇക്കൾ ടു ഇതിൽ നോക്കൂ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആയിരിക്കും വലുത് എന്താണ് വരുത് റൂട്ട് ടു എന്ന് വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുക റൂട്ട് ടു മൈനസ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ നോക്കൂ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ആവുമോ അതാവില്ലെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു വഴിയുള്ളൂ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ത്രീയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് അല്ല പക്ഷേ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതാ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റൂട്ട് സിക്സ് അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് റിയൽ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളോ ഓക്കെ നോക്കാം മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ സീറോനും വണ്ണിൻ്റെ അടുക്കലും മിഡ് പോയിൻ്റ് എത്ര ഈ വണ്ണിനും ടൂവിൻ്റെ അടുക്കലും മിഡ് പോയിൻ്റ് എത്ര ടൂവിനും ത്രീ കിട്ടുന്ന മിഡ് പോയിൻ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വണ്ണിനും ത്രീക്ക് അടയുള്ള മിഡ് പോയിൻ്റ് ഏതാ ഏത് രണ്ട് നമ്പറുകൾക്കും മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ രണ്ട് നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ രണ്ടും കൂടി വെച്ചാൽ പോരെ അതിന് മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം എഴുതിക്കോളൂ അതേ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വൺ കൊമ ത്രീ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചു മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വൺ കൊമ ത്രീ അപ്പോൾ അതെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതെ വൺ കൊമ ത്രീൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് പറയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക ടു അല്ലെ വൺ ഇൻഡി ത്രീ ഡി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഏതാണ് വരുന്നത് ടു അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് നമ്പറുകളും മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര കൊണ്ട് വരിക്കണം രണ്ടും കൊണ്ട് വരിച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ക്ലിയർ വേറെ ചെയ്യാം മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് കോമ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് കോമ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻഡി ത്രീ ഇൻഡി മിഡ് എവിടെയാണ് വരണേ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവിലും ത്രീ ഇൻഡി മിഡ് എവിടെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ റൂള് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക സൈനില്ലാതെ വലുത് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ കുറച്ചു രണ്ട് വലിയ സംഖ്യ അടിച്ചിൻ്റെ ഏതാണ് മൈനസ് അപ്പോൾ എത്ര വരിക മൈനസ് ടു ബൈ ടു സിക്കൾ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെയും ത്രീ ഡി മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെയും ത്രീ ഡി മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് മൈ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടോ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം മൈനസ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക മൈനസ് ടു ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആയാ ഓക്കെ